讲义气。卖鞋的事儿啊，回头咱们到厂里细商量。好嘞，三十恭候，耶、yeah! yeah!。借我的车，让我修音响，就是为了给大妈们跳广场舞。这就是你的工作。是啊，成效很不错吧？嗯，成效。把滞销的鞋卖给这些大妈们，现场至少有二十人穿上了，真不错呀。你用不着讥讽我。这里两个街道，九个小区，一共有十八个舞团，每个舞团里面至少有二十来人。这每个人呢，手里会有两到三个亲朋好友微信群，每个群里至少二十个成员起。我会让他们全部都穿上成员鞋。真棒，找到了覆盖两万人的私域流量。那你加进那些群了吗？晚上和杜老板聊完之后，就八九不离十了。这次还得谢谢徐总的帮忙，感谢饭等我挣到钱之后再补上。那这顿饭可能得等一阵子。你什么意思？有时候看起来解决了问题，但实际上根本没有。哎，你是不是看我就快把两万双鞋卖出去了，想反悔啊？这么拿凉水泼我？你还真信那人说的话呀？投机半句多，去哪儿？被你刺激了，找个地方冷静一下。首先，借了我的车，我不允许你对我的车始乱终弃。其次，你还真打算让我一个人看大妈们跳广场舞？不然呢？我们一块儿看。无赖。来，我们喝一个吧。来，喝一个，嗯，喝一个。真没想到，这行还有像徐总这样不爱喝酒的投资人啊。所以说呀，跟他吃饭最没意思了。喝不喝酒不重要，最重要的是我们之间的合作漂不漂亮。徐总的话说的很漂亮。嗯，真没想到，碧云霞最后还是拒绝了我们的收购。替代方案，希望二位的团队能尽快的推进。我已经在着手安排了。太好了，来，我们再喝一杯。来，敬徐总。<笑>